ఇట్లా డాక్టర్ పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్ట్ లా వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోవాలా అన్న సంకోచంతో కొంతకాలం తాత్సారం చేస్తారు తర్వాత ఇంట్లో పాటించే టిప్స్ తోటి చిట్కాలతోటి ఏమన్నా పరిష్కారం ఉంటుందా అని వెతుక్కుంటూ ఉంటారు లేదా చుట్టూ ఉన్న మూలికా వైద్యం దగ్గర నుంచి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు సర్జరీ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు మరి హోమియో ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి దాంతో ఎలాంటి పరిష్కారాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ కపిల్ మంతో ఉంటారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో అసలు ఇంట్లో పాటించే టిప్స్ ముళ్ళంగి రసం అని రకరకాల టిప్స్ ఉంటాయి కదండి అవి అసలు ఎంతవరకు సజెస్టబుల్ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ లో మనకు ఈ కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కావచ్చు ఆర్ డాక్టర్స్ చెప్పే కొన్ని టిప్స్ కావచ్చు ప్రివెన్షన్ అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కొంచెం సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ కనిపిస్తుంది సో వాట్ విల్ బి దినీషియల్ సిమ్టమ్స్ మోషన్స్ వాళ్ళ రెగ్యులర్గా రాకపోవడము దాట్ కుడ్ బి ఇనీషియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్పెషల్లీ పైల్స్ కేసులో చూసుకుంటే మనకి ఇది అవుతుందండి దీంతోపాటు జనరల్ ఏంటంటే చిన్నగా వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు వాపు కనిపించి పేషెంట్స్ అంటుంటారు నాన్ వెజ్ కానివ్వండి మసాలా తిన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ రావడం సార్ ఆర్ వాపు కనిపిస్తుంది రెగ్యులర్గా ఏమి ఉండదు మంత్లీ ఆర్ టూ మంత్స్కి ఒకసారి ఈ బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుంటుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు హోమ్ రెబిడీస్ ఫాలో చేయడం ఆర్ డైట్ ఫాలో సరిగ్గా చేసుకోవడము లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం మనము లైక్ ఒకే ప్లేస్లో ఎక్కువసేపు కూర్చోకపోవడము డైలీ ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఒబీసిటీ అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ పైల్స్ కానివ్వండి ఫీచర్ ఫీచర్స్ ఫిస్టుల సమస్యలు కాన్స్టిపేషన్ మల్లబద్ధకం ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బాడీలో మెటాబాలిజమ్ స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ హైపోథైరాయిడిజంలో మనం చూసుకుంటే హండ్రెడ్ కేసెస్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో మలబద్ధకం కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ ఇరెగ్యులర్ బవల్ హ్యాబిట్స్ ఒక్కొక్కసారి సడన్గా లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడము ఆర్ టూ టు త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ వరకు మోషన్స్ రాకపోవడము ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు పడుతూ ప్రాపర్ టైం టు టైమ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకి పెరుగుతున్నాయి అని ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ప్రాపర్గా ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసుకొని దాంతోపాటు కొన్ని డైట్ చేంజెస్ చెప్తుంటారు ఇది ఫాలో చేస్తూ మెడిసిన్స్ ఒకవేళ అవసరం ఉంటే మనం చెప్తాము ఈ మెడిసిన్స్ వాడాలని చెప్తాము అది కొంతకాలం వాడితే సరిపోతుంది ఈ సమస్యలకి దూరంగా ఉండాలంటే చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఎలా ఉండాలంటారు ఎస్ సో జనరలీ ఈ పైల్స్ ఫిజర్ ఫిస్టులా కావచ్చు మలదారంకి సంబంధించిన సమస్యలు కాబట్టి ఆహారంతో చాలా వరకు ఇమీడియట్ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి సో జనరలీ ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి ఆస్తమా ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే ఇట్ హాస్ నాట్ రిలేటెడ్ డైరెక్ట్లీ టు ఫుడ్ కొంతవరకు ఫుడ్లో కూడా రోల్ ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్గా ఉండదండి ఇంత డైరెక్ట్గా సో ఈ జిఐటి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్కి సంబంధించిన సమస్యలు కాబట్టి ఫుడ్లో చాలా వరకు న్యూట్రిషన్లో వాళ్ళు చేంజెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లైక్ ప్రైమరీగా ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటేక్ డీహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకు సో అట్లీస్ట్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ లీటర్స్ ఒకే ప్లేస్లో కూర్చునే వాళ్ళు ఏసీలో కూర్చునే వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ వాటర్ ఇంటేక్ విల్ బీ సఫిషియంట్ అదే హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండే స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వస్తున్న వాళ్ళకి అంటే అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం డీహైడ్రేషన్ కాకుండా చూసుకోవడం అవసరము దీంతో పాటు పీచ పదార్థాలు లైక్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ కావచ్చు ఆకురలు కావచ్చు తీసుకోవడము ఆల్కహాల్ కానివ్వండి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే కొంచెం తగ్గించుకుంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఇది కాకుండా జనరల్లీ డైలీ ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ ఉంటాయి మనకు జనరల్లీ సో ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ డిస్ఫంక్షన్ ఆర్ వీక్నెస్ వల్ల కూడా ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అది కొంచెం వాళ్ళు ఫాలో చేస్తే బాగుంటుంది సీజన్ ని బట్టి లేదా శరీర తత్వాన్ని బట్టి లేదా వాళ్ళ చేసే వృత్తిని బట్టి కూడా ఈ అలవాట్లనే ఉంటే బెటర్ అంటారా డెఫినెట్లీ సో ఆక్యుపేషన్ బట్టి చాలా వరకు మనం చూస్తుంటాము ఒకే ప్లేస్ లో కూర్చునే వాళ్ళకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లైక్ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ జాబ్ లో వాళ్ళు కూర్చోవాలి ఇలాంటి వ్యక్తులకు జనరల్లీ ఈ పైల్స్ ఎస్పెషల్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుందంటే బవల్ హ్యాబిట్ బవల్ మూవ్మెంట్ కొంచెం స్లగ్గిష్ గా అయిపోతుంది అండి స్లోగా అయిపోతుంది దీంతో పాటు మనం ఫుడ్ జనరల్ గా ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడము ఆర్ మసాలా ఎక్కువ తీసుకోవడము అయితే తొందరగా డైజెస్ట్ కాదు ఇలాంటి ఫుడ్ మనం హెవీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటా ఉంటే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఈజీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ బట్టి డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఇదే మనం చూసుకుంటే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకు అథ్లెటిక్ పీపుల్ ఇలాంటి వాళ్ళకి సమస్యలు కొంచెం తక్కువ వస్తాయండి ఓకే అంటే అసలు మీరు
ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది ఫార్చునేట్గా లక్కీగా కొంత కేసెస్లో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో వాళ్ళకు డైట్ ఫామ్ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు సరైన ఆహారం తీసుకోవడం టైం టు టైం భోజనం చేయడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడము నిద్ర సరిగా లేకపోవడం ఇలాంటివి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళకు మనం టిప్స్ ఎలా చెప్తుంటామంటే స్లీప్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఉండాలండి దీంతో పాటు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవడం సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సో యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళకు ఒకవేళ సివియర్ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకి హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ ఏమీ ఉండవు న్యాచురల్ పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకు సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకు అది కూడా పేరలల్గా మనం ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎంతవరకు ఏ గ్రేడ్ వరకు ఎలాడు ఎస్ సో జనరలీ ఇది చెప్పడము గ్రేడ్ వన్ టు గ్రేడ్ ఫోర్ జనరలీ ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఉంటాయండి మనకు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ హెమరాయిడ్స్ డైరెక్ట్గా బయటకు కనిపించే వాపు ఉంటుంది దానిలో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది సో ఎనీ కేసులో మనము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు పేషెంట్ బాడీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అది ముందే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఉండదు ఎనీ కేసులో కూడా సో ఎవ్రీ కేసెస్ న్యూ కేసు అని డీల్ చేస్తుంటాము ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ఒక థౌజండ్ కేసెస్ చూసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక కేసులో ఎంత మనం సరిగ్గా మెడిసిన్ ఇచ్చినా కూడా కొన్నిసార్లు రెస్పాన్స్ రాకపోవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్కువ హెమరాయిడ్స్ సివియర్ గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ వాపు ఉన్న పేషెంట్ కూడా మామూలు మెడిసిన్స్ మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ వాళ్ళు కొన్ని చిన్న చిన్న డైట్ టిప్స్ చెప్తాము అది ఫాలో చేస్తే వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్ పేషెంట్ చెప్తారు సార్ వాపు బాగా తగ్గింది బ్లీడింగ్ వాళ్ళకి తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ముందులాగా అంత డిస్కంఫర్ట్ లేదు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ బెటర్ ఉంది సో ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ న్యూ కేసు అని డీల్ చేసుకుంటా ఉంటే మనము ఇది చెప్ చెప్పడము సులభం అవుతుంది ముందే పేషెంట్ బాడీ చేసి వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనేది కష్టము అఫ్ కోర్స్ అవుట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంటాము ఒక హండ్రెడ్ కేసెస్ చూసామనుకోండి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటర్ థింగ్ ఇయర్ అండ్ దీంతో పాటు వాళ్ళు కొన్ని డైట్ మనం చెప్పింది ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్స్ ఫాలో చేయకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు రెస్పాన్స్ వస్తుంది కానీ అంత పూర్తిగా రాకపోవడము పేషెంట్కి డిసాటిస్ఫైడ్ ఉండడం డిసప్పాయింటెడ్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టల్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటే మూడు కొంచెం ఫిజికల్ చేంజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ సిస్టమిక్ హార్మోనల్ చేంజెస్ అట్లా కాకుండా అక్కడ ఆ లోకల్ ఏరియాలో చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి కరెక్షన్ అంటే కొంచెం ఏదైనా ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం ఉంటూ ఉంటుంది కదా సో చాలా వరకు ఇదే ఉంటుందండి లైక్ పేషెంట్స్ తీసుకొస్తుంటారు ఈవెన్ దే హ్యావ్ దిస్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ బిఫోర్ ఎలా ఉంది ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంది కూడా మనము పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు లైక్ ఫోన్లో కొంతమంది డైరెక్ట్గా చూపించడానికి మొహమాట పడుతుంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్లో చూపిస్తుంటారు సార్ వాపు ఇంత ఉందని చెప్తారు తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు మనం ఒక వాళ్ళే చెప్తారు ఇమేజ్ చూపించి సార్ ముందుకన్నా ఎయిటీ పర్సెంట్ బాగుంది సో మనము జనరల్ ఏంటంటే ఒకసారి వాపు బయటకు వచ్చింది కాబట్టి సర్జరీ అవసరం అని ఒక మైండ్ నుంచి ఆ థాట్ తీసేయడము చాలా అవసరం ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలా వరకు కేసెస్లో అఫ్ కోర్స్ కొంతవరకు కేసెస్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ సర్జరీ అవసరం ఉండొచ్చు అక్కడ ఎంత మెడిసిన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకు ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవడం జరుగుతూ ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో లైక్ పేషెంట్ డయాబెటీస్ ఉంది థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది బాగా లావు ఉన్నారు వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏమీ చేయడం లేదు ఇలాంటి కొన్ని ఆబ్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల వాళ్ళకు క్యూర్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవచ్చు అండి కానీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఆర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ వరకు వితౌట్ ఎనీ సర్జరీ ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ వాడితే డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది అండ్ వాళ్ళు తగ్గిన తర్వాత జాగ్రత్త తీసుకుంటే మళ్ళీ చాలా వరకు రాకుండా ఉంటుంది ఈ పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఎలా ఉంటాయి ఎలాగ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పొరబడే అవకాశం ఉంటుందా ఒకటనుకుని ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అలాంటి మిస్టేక్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎంతవరకు రిలేటెడ్గా ఉంటూ ఉంటాయి ఎస్ సో జనరలీ ఏంటంటే పైల్స్ మనం చూసుకుంటే వాపు వాళ్ళకు ఇనిషియల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్వెల్లింగ్ ఉండడము యానల్ రీజన్లో దాంతో పాటు స్వెల్లింగ్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనకు హెమరాయిడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి మలద్వారం చుట్టూ మూడు జతలు త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ హెమరాయిడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్లో రక్త నరాలు ఉంటాయండి వెయిన్స్ అంటాం మనం సో హెమరాయిడల్ వెయిన్స
ఉండడము వాపు కనిపించడము దాంతోపాటు యానల్ రీజన్లో ఇచ్చి ప్రోరైటీస్ అనే అంట మనము సో యానల్ రీజన్లో మాయిశ్చర్గా ఉండడము వాళ్ళకి పేషెంట్స్ అంటుంటారు కొంచెం స్వెట్ లాగా వస్తుంది సార్ బాగా దురద అవుతుందని చెప్తుంటారు సో ఈ ప్రాబ్లం మనం చూస్తుంటాము ఫిస్టులాలో మనం చూసుకుంటే ఫిస్టుల అంటే ఏంటి జనరలీ మనకు యానల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయండి మన ద్వారం దగ్గర సో దాని నుంచి ఒక వాటర్ లాంటి పదార్థం మ్యూకస్ అనేది మనకు విడుదల అవుతుంటుంది యానల్ గ్లాండ్స్ నుంచి కొన్ని కారణాల వల్ల యానల్ గ్లాండ్ ఓపెనింగ్ అనేది బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల ఆ మ్యూకస్ ఆ వాటర్ లాంటి పదార్థం ఏదైతే లోపల తయారవుతుందో అది అక్కడే ఉండిపోవడము సో మనకు ఆ రీజన్లో బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ ఈజీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మ్యూకస్ లాంటి పదార్థం వాటర్ లాంటి పదార్థంలో ఆ బ్యాక్టీరియా చేరడము సో అది ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడము ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది మనకు పస్సు చే పసు డెవలప్ అవుతుందండి సో సెప్టిక్ కండిషన్ బాడీలో డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పస్సు అక్కడ బర్స్ట్ అయితే ప్రమాదం కాబట్టి బాడీ మనకు ఇంటెలిజెంట్గా ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఉన్న పసుని దగ్గరలో ఉన్న చర్మంకి బయట ఉన్న స్కిన్కి ఒక ట్రాక్ లాగా ఒక దారి లాగా ఫామ్ చేసి బయటికి ఆ పసుని కాన్స్టెంట్గా విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్స్ చెప్తారు వాటర్ లాంటి పదార్థం వస్తుంది ఆర్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది సార్ ఓపెనింగ్ లాగా ఉంది అది కురుపు లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఒక వారం పది రోజులకు మళ్ళీ ఓపెన్ అయిపోయి బస్ట్ అవ్వడము ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళకి పెయిన్ రావడము మోషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు బాగా నొప్పి ఉండడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనం యానల్ ఫిస్టులలో చూస్తాము ఏదైతే ఫిషర్ అండ్ పైల్స్లో ఈ డిశ్చార్జ్ అనేది ఉండదండి మహేష్ గారు కాల్ అనంతపురం నుంచి మహేష్ గారు హలో మహేష్ గారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ స్త్రీలలో ఎక్కువగా చూస్తున్నారా పురుషుల్లోనా జనరలీ జెండర్ వైజ్ చూసుకుంటే మనము ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ జనరల్ మహిళల్లో సాధారణంగా ఈ కండిషన్ మనం చూసుకుంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బికాస్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఇంట్రా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ సో అబ్డామినల్ ప్రెషర్ చాలా వరకు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ కాన్స్టిపేషన్ సమస్య అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ మనం చూసుకుంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉమెన్లో ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఆ మూమెంట్లో వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా మనము మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార బట్టి వాళ్ళు తీసుకునే ఆ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి చూసుకుంటే వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ఎరేజ్ అయినాయి అంటే ఇంకా రికరెన్స్ ఉంటుందని అనుకోవాలంటారా ఎస్ సో జనరలీ ఏంటంటే పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు సో చాలా వరకు మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అనమా వనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే సర్జరీ చేయించుకోవడం మరి ఏదైనా మెడిసిన్స్ వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్ హోమ్ రెమెడీస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వన్స్ దే గో ఫర్ ది సర్జరీ సో పైల్స్లో సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్కి చాలా వరకు పేషెంట్స్ వస్తుంటారు సార్ ఆల్రెడీ ఒకసారి సర్జరీ అయింది మళ్ళీ వితిన్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ మంత్స్ మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం నాకు మొదలైనట్టు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ బ్లీడింగ్ వాపు రావడము ఆర్ ఫిషర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ నొప్పి మంట తీవ్రమైన రావడం త్రీ టు త్రీ అవర్స్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఆ నొప్పి ఉండడం మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత అని చెప్తుంటారు సో రిలాక్స్ ఉండే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే మన శరీరంలో ఒక టెండెన్సీ ఉంటుందండి ఒకసారి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్ మనము ఫ్రమ్ ద రూట్స్ అది క్లియర్ చేసుకున్నప్పుడే ఆ ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గుతుంది సో హోమియోలో మనము కాన్స్టిట్యూషన్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అంటాము అసలు కేస్ స్టడీ చేస్తాము ఇక్కడ సో ప్రాబ్లం ఎందుకు మొదలైంది కారణం ఏంటి లైక్ కొంతమందికి ఐబిఎస్ అనే ఒక సమస్య ఉంటుంది ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటాం మనము సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే తిన్న వెంటనే విలోచనాలకు వెళ్ళడం అంటే లూజ్ మోషన్స్ కావడం ఆ మోషన్ వచ్చినట్టు అనిపించడము సో డైలీ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ నుండి టెన్ టు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ వరకు మోషన్స్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళు పాస్ చేస్తుంటారు సో ఇలాంటి సమస్య ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు సర్జరీ చేయించుకున్న వారు ఎంత ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా వన్స్ దట్ ఐబిఎస్ ఈస్ నాట్ బెటర్ అంటే ఐబిఎస్ తగ్గే వరకు కూడా వాళ్ళకి సమస్యలు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో ఐబిఎస్లో టైప్స్ ఉంటాయండి ఐబిఎస్ డి అంటే డైరియా వాళ్ళకి క్లోజ్ మోషన్స్ అవుతాయి ఐబిఎస్ సి అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి మోషన్స్ వాళ్ళకి రావు మోషన్స్ వాళ్ళు పాస్ చేయడంలో లాక్సేటివ్స్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎనిమా తీసుకున్నా కూడా అంతా వాళ్ళకు మోషన్స్ రాకపోవడం అనేది చూస్తుంటాము సో ఇలాంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకు ప్రాపర్గా రూట్ కాజ్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అదేవిధంగా థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది ప్రాపర్ వాళ్ళు థైరాయిడ్ మెడిసిన్స్ వాడడం లేదు సో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చెకప్ చేయించుకుంటడం చాలా అవసరము థైరాయిడ్ పెరిగినట్లయితే వాళ్ళకు మన
డిసీజ్ కానీ లేదా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వీటికి కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్లీ అండి మంచి క్వశ్చన్ ఇది సో జనరల్ ఏమవుతుంది అంటే అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ అండ్ క్రాన్స్ డిసీజ్ అని మనకు సమస్యలు ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ అంటాం సో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పింది ఇరిటేబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అన్ని టెస్ట్లు నార్మల్ గా ఉంటాయి కానీ పేషెంట్స్ కి మాత్రం మోషన్స్ అవుతుంటాయి ఇది ఇరిటేబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ ఫంక్షనల్ లెవెల్ లోనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది లోపల అంతా వాళ్ళకి బానే ఉంటుంది అదే మనం ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు మౌత్ నుండి యానస్ వరకు ఏదైనా రీజన్ లో అల్సర్స్ రావడము ఎస్పెషల్లీ మనం క్రాన్స్ డిసీజెస్ లో చూసుకుంటే ఫ్రమ్ ద మౌత్ టిల్ ద యానస్ ఎక్కడైనా వాళ్ళకి అల్సర్స్ రావడము పుండు లాగా రా వచ్చే దాని నుంచి బ్లీడింగ్ రావడము విపరీతమైన వాళ్ళకి అసిడిటీ సిమ్టమ్స్ ఇండైజేషన్ కాన్స్టిపేషన్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడము ఆకలి తగ్గిపోవడము ఇలాంటి సమ్ సిమ్టమ్స్ చూస్తుంటాము జాయింట్ పెయిన్స్ తీవ్రమైన జాయింట్ పెయిన్స్ రావడము సో ఇది సిస్టమిక్ ప్రాబ్లం లాగా తయారవుతుందండి అదే క్రాన్స్ డిసీస్లో మనం అల్సరేటివ్ కోలైటిస్లో చూసుకుంటే కోలర్ అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది మన పేగుల్లో ఈ పార్ట్లో వాళ్ళకు అల్సర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ అంటాం మనము సో వాళ్ళకు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో పాటు మోషన్స్ వస్తాయి దానిలో మ్యూకస్ లాంటి పదార్థం జిగురు లాంటి పదార్థం రావడము తీవ్రంగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో బ్లీడింగ్ అంటే మోషన్ వెళ్ళినప్పుడు అలా బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకు దాంతోపాటు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి అసలు ఆకలి పూర్తిగా తగ్గిపోవడము పేషెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి క్యాన్సర్ ఏమేమని భయపడుతుంటారు కాబట్టి ఒకసారి వాళ్ళకు ఎండోస్కోపీ కానివ్వండి కొలోనోస్కోపీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఒక క్రాన్స్ డిసీజ్ కానీ అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ మనము ఇది డయాగ్నోస్ చేసుకొని దాని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మణికొండ నుంచి సల్మా గారు కాల్ సల్మా గారు హలో ఇతర హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి వాడే మెడిసిన్స్ ఎఫెక్ట్ తోటి డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా తలెత్తుతూ ఉంటాయి డైజ్ ఇండైజేషన్ అలాంటివి అలాంటప్పుడు కూడా అట్లా ఉండొచ్చు అంటారా మెడిసిన్స్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటూ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో మనము దీన్ని ఏట్రోజెనిక్ అంటాం ఏట్రోజెనిక్ అంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ డిసీజ్ అండి సో వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా ప్రాబ్లమ్ ముందు ఉండదు ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ లాంగ్ టర్మ్ గా వాడినప్పుడు కొన్ని రోజులు వాడితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అంటే లాంగ్ టర్మ్ వాడినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తే అవకాశం ఉంటాయి జీర్ణ వ్యవస్థ సమస్యలు కావచ్చు అసిడిటీ ప్రైమరీగా కావచ్చు ఆర్ గాల్ బ్లాడర్ లో వాళ్ళకి స్టోన్స్ లైక్ మనం అసిడిడ్ యాంటాసిడ్స్ వాడుతుంటాము ఈ ప్రోటాన్ పంప్ ఇనిబిటర్స్ అంటాం దాన్ని మనము ప్యాన్ టాబ్లెట్ లాంటివి వాడము ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు లివర్ ఫంక్షన్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిపోయి గాల్ బ్లాడర్లో వాళ్ళకి స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా వాళ్ళకి తరచుగా అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి ఏదైనా ఒక వారం రెండు మూడు రోజులు వేసుకోకపోతే మళ్ళీ ఎస్టిటీ సిమ్టమ్స్ రావడము విపరీతమైన మంట రావడము మోషన్స్ వెళ్తే కూడా సరిగా సరి రాకపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి కొన్ని ఈ హార్ట్కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కావచ్చు ఆర్ జనరలీ ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తుంటారు ఎక్కువ స్పిన్ లాంటివి ఆ కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి హార్ట్ హార్ట్ పేషెంట్స్ సో ఇలాంటి మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా లివర్ ఫంక్షన్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం ప్రైమరీగా దాంతోపాటు వాళ్ళకి మోషన్స్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తడము ఆర్ స్టెరాయిడ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ జాయింట్ పెయిన్స్ కొంతమంది వాడుతుంటారు ఆటోమిన్ డిజీజ్ లైక్ సోరియాసిస్ గురించి వాడుతుంటారు సో ఏదైనా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారా అది ఎప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు దాని తర్వాతనే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందా ప్రాపర్గా మనం హోమియోపతి కేస్ టేకింగ్లో ఫస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ కేస్ స్టడీ చేస్తాము సో ఎగ్జాక్ట్లీ రూట్ కాజ్ ఏంటి వంశ పారిపరంగా వాళ్ళకి వచ్చిందా మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఏదైనా వచ్చిందా సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం తలెత్తిందా సో ఇది ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది గ్యాస్ట్రైటిస్ లాంటి సమస్యలు ఉండడం తేన్పులు ఎసిడిటీ ఇలాంటివి ఉండే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా లేదా డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా కూడా ఈ సమస్యలు తలెత్తే రిస్క్ ఉంటుందా ఎస్ సో జనరలీ ఆ కండిషన్ బట్టి ఉంటుందండి లైక్ ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాము క్రాన్స్ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాము సో క్రాన్స్ డిసీజ్ లో వాళ్ళకు గ్యాస్ట్రైటిస్ సమస్యలు ఉంటాయి మోషన్స్ రెగ్యులర్ గా ఊరికే రావడము దాంతో పాటు ఫైల్స్ ఫిజ్ ఫిజ్ లో సమస్యలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదే కాకుండా విడివిడిగా కూడా జనరలీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకు ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే మోషన్స్ ఫ్రీగా రాకపోవడం వల్ల ఈ ఫిజర్ ఫిస్టులర్ పైల్స్ ఏదైనా రావచ్చు దీంతో పాటు తర్వాత వాళ్ళకి మోషన్స్ ఫ్రీ రావట్లేదు కాబట్టి బవల్ హ్యాబిట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళు పేషెంట్స్కి ఒక భయం ఉంటుంది తిన్న తర్వాత మళ్ళీ మోషన్స్ వస్తే పెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తినడం తగ్గి చేయడం జరుగుతూ ఉ
సో ఇలాంటివి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోకుండా సో షార్ట్ టర్మ్ ఇమీడియట్గా తగ్గాలి అనేది వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోకుండా కొంచెం ఓపిక పడి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ మన హోమియో ట్రీట్మెంట్ లాంటిది వాడుతూ చెప్పిన డైట్ వాళ్ళు ఫాలో చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకు ఎటువంటి సమస్యలు రాకపోవడం కాంప్లికేషన్స్ వరకు ఆ ప్రాబ్లం వెళ్ళకపోవడం అని జరుగుతూ ఉంటుంది సమ్మర్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రికరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ముందుగానే ఎలాగ ప్లాన్ చేసుకుంటే సో సమ్మర్లో జనరల్లీ ఏమవుతుందంటే మన బాడీ ఈజీగా డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో మనము జనరలీ ఈ సోడా ఆర్ కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి కొంచెం తగ్గించుకోవడము అండ్ దాంతోపాటు వాటర్ ఇంటేక్ బాగా మెయింటైన్ చేయడము సో ఈ కర్డ్ లాంటి పదార్థాలు కొంచెము లైక్ బటర్ మిల్క్ లాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటూ సేవించడము ఆకూరలు ఫ్రూట్స్ ఎనీ టైం ఎనీ సీజన్ కావచ్చు ఆకూరలు ఫ్రూట్స్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటే మోషన్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు ఆర్ ఇంటెస్టైన్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు చాలా వరకు తగ్గుతాయండి జనరల్ హెల్త్ కూడా చాలా వరకు మినరల్స్ విటమిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కానివ్వండి చియా సీడ్స్ లాంటివి పౌడర్ తీసుకుని రెగ్యులర్గా వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో ఒక టూ త్రీ త్రీ స్పూన్స్ కలుపుకుంటే కూడా ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ చాలా బాగుంటుంది ఒమేగా త్రీ పదార్థం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు నొప్పి ఒకవేళ తీవ్రం అన్నట్లయితే మెడిసిన్తో పాటు ఈ పదార్థాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనుకోండి డెఫినెట్లీ వాళ్ళు తొందరగా బయటపడతారు అండ్ దీంతోపాటు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ స్మోకింగ్ ఉన్నట్లయితే దీస్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఆల్కహాల్ తాగే ప్రతి పేషెంట్ మనిషిలో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందని కాదు కానీ డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఇది వాడుతూ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ ఆబ్స్ట్రక్షన్ సో ఆబ్స్టకల్ అంటాం మనం టు క్యూర్ సో తొందరగా వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాకపోవడము టూ ఎయిట్ టెన్ వాళ్ళకి సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్లో ఆ ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఇది వాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి టెన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైం పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి కొన్ని వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాల్ చేద్దాం అండి హలో నమస్తే చెప్పండి హలో పొడుగు మీ వయసు ఎంత అండి ఇప్పుడు ఓకే సార్ సో మోషన్స్ వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రాబబిలిటీ చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే డయాగ్నోస్ ప్రాపర్గా చేయాలంటే ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు సో మీరు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకసారి లోకల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి మనము ఈ బయటకి ఏదైనా వాపు కనిపిస్తుందా దాంతోపాటు రక్తం ఎంత క్వాంటిటీ పడుతుంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా పైల్స్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయా ఎందుకంటే వంశపారపరం కూడా రన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్ ఫిషర్ ప్రాబ్లం కూడా సిమిలర్ అనిపిస్తుంది మనకు కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ కేసులో డయాగ్నోసిస్ చూసుకుంటే యానల్ ఫిషర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పైల్స్ ఫిషర్ ఫిష్ మూడిట్లో మనం చూసుకుంటే యానల్ ఫిషర్లో మాత్రం సార్ చాలా వరకు నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది సో పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకున్న పని చేయడం లేదు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది నైట్ వరకు ఉంటుంది పడుకునే వరకు ఉంటుంది అని అంటుంటారు సో యానల్ ఫిషర్ ఉన్న ఒకవేళ పైల్స్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం తగ్గేటట్టు చూద్దాం సార్ మేము ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే మీ దగ్గర ఉన్నాయో ఆర్ ప్రీవియస్గా ఏదైనా మెడిసిన్స్ వాడినట్టు ఉంటే మీ రిపోర్ట్స్ ఒకసారి మన డాక్టర్ కేర్ హోమ్ క్లినిక్ తీసుకురండి ఏ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ డయాగ్నోసిస్ వై ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ హౌ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు హోమియో ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ చేయటప్పుడు ఏ చెకప్స్ చేయించుకొని రిపోర్ట్స్తో వస్తే బెటర్ అంటారు ఎస్ సో జనరలీ చాలా వరకు మనము మాట్లాడుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో మనం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఈ సమస్యలు ఫైల్స్ ఫీజ్ ఫిస్టులాలు సో ఎస్పెషల్లీ ఫిస్టులాలో చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు పేషెంటే చెప్తారు మనకు మలద్వారం చుట్టూ స్కిన్లో అపెరి యానల్ స్కిన్లో ఒక కొరుపు లాగా ఉంటుంది సార్ ఒక ఓపెనింగ్ లాగా ఉంది దాని నుంచి డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అంటారు సో దాని గురించి పెద్ద ఎగ్జామినేషన్ అవసరం లేదు అంటే టెస్ట్ అనేది అవసరం ఉండదు మనం జస్ట్ డయాగ్నోసిస్ చూసి చెప్పేయవచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు వాళ్ళ థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లయితే ఆ డయాబెటీస్ ఉన్నట్లయితే హెచ్బీ ఏవన్సి అనే త్రీ మంత్స్ బ్లడ్ షుగర్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అది తీసుకోవడము థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ చాలా వరకు మనం చూస్తుంటాము సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వరకు కూడా థై
టెస్ట్ చేయించుతాయి రెడ్ పేషెంట్స్ అలానే మెడిసిన్స్ బ్లైండ్గా వాడుతుంటారు సో ఇలా చేయకుండా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి టీఎస్ఏ చెట్లీస్ట్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ చేసుకుంటే అసలు కంట్రోల్లో ఉందా బాగా తగ్గిపోయిందా ఆర్ చాలా ఎక్కువ ఉందా సో జనరలీ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు థైరాయిడ్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంటే ఆ డోస్ వాళ్ళకి ఒకసారి ఎక్కువ అయిపోతుందండి సో థైరాయిడ్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోతాయి సో వాళ్ళు చూసుకోకుండా అదే డై అదే డోస్ వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఫాలో చేస్తూ జనరల్ చెకప్ ఆఫ్ సిబిపి ఈఎస్ఆర్ ఏదైనా చేయించుకోవడము ఆర్ వాళ్ళకి యూరిన్లో మంట లాంటిది ఉంటే సియూ ఎగ్జామినేషన్ చేయండి సో బేసిక్ ఈ టెస్ట్లు చేయించుకుంటూ మనకు వస్తే బాగుంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళకి లూజ్ మోషన్స్ తరచుగా అవుతున్నాయి దానిలో బ్లడ్ వస్తుందంటే కొలోనోస్కోపీ ఆర్ సిగ్మాడోస్కోపీ అంటాం మనము నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇది ఇది చేయించుకున్న బాగానే ఉంటుంది పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటారా డెఫినెట్లీ అండి సో జనరల్ ఏమవుతుందంటే వీ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ పెయిన్ కిల్లర్స్ బట్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ బట్టి హోమియోలో వాళ్ళకు ఒకవేళ పేషెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెన్సేషన్స్ చెప్తుంటారు సో హోమియోలో ఏమవుతుందంటే మనం వాళ్ళు చెప్పే లక్షణాలు బట్టి మెడిసిన్స్ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకు నొప్పి తీవ్రత ఎంతసేపు ఉంటుంది మోషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఉందా పేషెంట్ చెప్తారు మోషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్సే ఉంటుంది సార్ తర్వాత ఏమి ఉండదు సో డ్యూరింగ్ స్టూల్స్ వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఏ రకమైన నొప్పి ఉంది వాళ్ళు బర్నింగ్ చెప్తారు కొంతమంది లాగినట్టు అని చెప్తుంటారు సో డిఫరెంట్ సెన్సేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు ఉన్న ఇతర సమస్యలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ పద్ధతిలో మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాము పెయిన్ కూడా ఇమీడియట్ వాళ్ళకు పేషెంట్ చెప్తారు మెడిసిన్ వేసుకున్నాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో పెయిన్ తగ్గింది ఆరు వన్ అవర్లో తగ్గింది సార్ అని చెప్తుంటారు సో నిదానంగా ఈ పెయిన్ వాళ్ళకి హీల్ అయ్యే అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది అంటే మినిమం సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటారా సో దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కేస్ అండి మంచి క్వశ్చన్ ఇది సో వాళ్ళకు ఎప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది లైక్ పేషెంట్ చెప్తారు ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకి తరచుగా వస్తుంది మళ్ళీ ఏదైనా హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోవడం వాళ్ళు సర్జరీ చేస్తే మళ్ళీ తగ్గుతుంది వస్తుందని చెప్తారు సో దిస్ ఈజ్ అ క్రానిక్ కేసు క్రానిక్ కేసులో మినిమం టెన్ టు టువెల్వ్ మంత్స్ ఆర్ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ వాడితే అండ్ డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ఈ మధ్యకాలం లైక్ లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అని పేషెంట్స్ చెప్తే వాళ్ళకు రెస్పాన్స్ ఈజీగా వస్తుంది కాబట్టి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ మ్యాక్సిమం మనం పెట్టుకుంటే కూడా సరిపోతుంది సో వాళ్ళ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డిజీజెస్ బట్టి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే అండి డాక్టర్ కపిల్ గారు పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టల్ సమస్య లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటికి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ తెలిసి తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఇది వాటి హలో డాక్టర్ నమస్తే